eh, siden det var 13, nei, fredag den 13 i går, eh, så tenkte jeg at jeg skulle ha en video der jeg forteller om mine topp 5 eh, skrekkfilmer. Jeg har sett ganske mange skrekkfilmer i løpet av de to siste årene, så da starter vi bare med en gang. Eh, jeg kan starte med den første, det er den beste jeg har sett. Det er Drag Me To The Hell. Den, den handler om da at det er en jenta som jobber i en, en bank. Så kommer det en gammel dame som vil, ja, vil utsette huslån. Og så takker hun jenta og nei da til hun dame. Så skal jeg hjem. Og da kommer hun og så gir hun en forbannelse over hun. Så da opplever hun forskjellige skumle ting. Mye forskjellige som skjer. Ja, altså... Den er ganske skummel. Jeg har anbefalt den på det sterkeste. Det er den beste skreppen jeg noen gang har sett. Jeg støkker... Ja, så å si nesten hele filmen. Du blir så skremt. Så du bare ikke ser den alene, for siden den er, jeg synes den er kjempeskummel. Så ja, den anbefaler jeg. Den neste filmen er It Follows. Den så jeg, så jeg på kino. Eh, synes jeg var ganske creepy. Det handler igjen om en jenta. Det er en gutt som gir henne en forvannelse da. Som er da at eh, folk eh, som hun kjenner, eller folk som hun ikke sitter før, som bare begynner å forlytte henne eller springer ut og lar plutselig bare stå der. Uh, og det synes jeg er ganske creepy, faktisk. Um, så den anbefaler jeg dere å se. Uh, den neste filmen heter Insidious Chapter 3. Det er da med en jenta som vil kontakte seg av døde mor. Uh, når hun har kommet i kontakt med hun, så åpner det en verden Eh, altså at åpne en dør til eh, den andre siden. Så hun ble da hjemsøkt av eh, Anna da. Eh, ja, så den er ganske creepy den også. Eh, jeg, har sitt, jeg har kjøpt DVD'en, så jeg har sett den. Eh, og den er, den er til å anbefale. Eh, ja. Så har vi også Dark Skies. Den har jeg sett to ganger, siden det var så bra. Den handler da om en familie som opplever kontakt av aliens. Ja, det vil ikke gjøre på så veldig mye. Men den er jo ganske bra. Slutten er litt dobbelig rare, men ellers så er, så er filmen nok så bra og skremmende. Den siste filmen heter Oje, eller Oiji. Det er en film der en vennegjeng prøver å kontakte en jenta som nettopp døde. Så da prøver de å kontakte henne med sånn brett. Men det er klart de kommer ikke i kontakt med henne, men de kommer i kontakt med noen under henne. Så da blir de hjemsøkt av det. Så det er nok veldig bra. Eh, vi ser her for dette jeg liker veldig sånn overnaturlige filmer, og det stemmer. Det, det er det som gjør meg mest skremt. Eh, og jeg synes de er faktisk de, de beste filmene. Så dette var mine topp 5 eh, skrekfilmer. Jeg har jo sett flere enn disse da. Men disse er de som har gjort meg med skremt da. Så disse hadde jeg aldri klart å sitte alene. Eller, jeg hadde ikke klart å sitte noen da, men disse hadde jeg i alle fall ikke klart å sitte alene. For så skulle jeg bli. Så da vil jeg bare ønske dere en fin dag videre. Um, så snakkes vi i neste video. Ha det!